Moldova nu e așa o știri muzicală că a spune că de la leagă și până la mormânt e legat cu muzica. Cânti cu în diferite perioade a fost o alenare sufletească. Dacă alte vremuri mai de trecut, nu știu, exprima protestul prin, prin altceva, prin muzică spunea, ori își cânta o doină, ori o baladă, ori un cântic de jale, toate că noi suntem un popor cu temperament, cu joc, cu dans virtuos, dar nu-i totdeauna așa. Are omul și de cazuri mari, își dorești. Însă muzica l-a însoțește, cum am spus, pe tot parcursul vieții. Muzica-i viața lor. Asta-i treaiul și viața lor. Că ei la muzică și cântă și văd multe de toate. Tot se face de pe, pe pământ. Baba, așa îmi spune ea. Muzica și îi raiul pe lumea asta. Să-mi minte, eram încă copil, eu știu că ne-aș fi avut cât mi-a adus tata un fluier. Un fluier parcă îl văd, acum. E, mai târziu, când de acum a început să gust, mă ocupi cu vederea, mi-am dat seama că acest fluier e confecționat din meșterul popular, astăzi dus în vestiție, o să-i obduie, de la brânză. Fluierul ăla m-a lăsat o impresie a orice. Oricare copil, vreau să zic că mai cânta eu niște cântici simple la el, însă ca atare, posibilitatea lui e aproape de sfârșitul moldoveanului. Poate le dăie, mai ales jocurile, cântele noastre populare. Cântă una 
Nasıl şüphe, ne şüphe bu? Çünkü de ya da şu, kente. Şu kente vina kası da o kuvayı ki demeni muayet pune mu ayı pisa bak şimdi proşu işte la kafi ya o. Kaut spraş az ki trebi sabun ayıcık de akolu. Bu cene le afal var da ki nar mayı lukra şa kasa nar mayı ve soçi nu potsi. Ki se vas. Muzika i muzika. Și de când lumea e așa, țăranul nostru, dacă e muzicant, îi și văd de toată lumea. Toată lumea, că ea, ca eu chiar aud pe multă lume, măi, hălal că eu făcut măsa pe băieții ăștia, și hălal, măi, alăgiți, strămoate. Nu spune că s-a luat și ori în alu micea strămoate. Hălal băieții ăștia, nepoții ăștia alăgiți, strămoate, că eu sunt învățat, că i-am învățat eu. Sunt învățat pică, că eu tras inima. Atunci, pentru muzică, cât era mai păsit și cât toate, că fratele cu verișorul, cât mai era un lăutar în satul Mărba și de Măsca, cânta la vioară. Și am adunat acolo, 4, 5, vara 65, anul. Și am încercat să zgemăm un mic taraf, un mic ansamblu. Nu avea pentru fiți să bale, că nu produceau la noi în Moldova. Nu era nici contrabas, era vrea să nu mai... Mandolină, joară, trompetă, acordeon. Confluie. De atunci, s-o coate vrea să fie ca atare, că am pornit noi o chestă de urmă, care... La anul, o să aibă de atâta, și pătrat de ea.
centra noastră mai tot acrișeni. Mai sunt alți băieți care, chiar dacă nu-i familia acrișe, a fost rudii cu noi. Școala lăutăriei au trecut-o mai tot aici. Fii cât la mine, fii cât la toți împreună, unul de la altul. Spunea un lăutar bătrân cu un scând muzica să învață pe furații, mă băieți. Asta se probabil se referă la timpul zile mai vechi, când erau școli și spuneau chiar dacă erau școli, nu aveau posibilitate să ducă să facă studiile. Însă școala lăutării, toți o știu că asta e prispa, nu înțele. Că muncă grea, însă e un mijloc de existență. Chiar dacă în ziua de azi ai de toate în casă, fii din mâncasă, din brăcasă, tot în destul ăla. Dar dacă ești lipsă de cultură, ești lipsă de hrana spirituală, ești un om sărac, nu-ți te-o coate bogat, că nu le iei cu tine pe astea, bogățele astea. Însă spiritual bogat om, mai ales care posedă comori de folclor, câte să le mai transmiti, asta e moștenirea noastră care se transmite. Dar nu aici, s-au lăsat averi, s-au lăsat bani, s-au lăsat... Hai să-ți fac. Dar folclorul ăsta nostru, muzica, asta e bugăție mare, cine vrea să o înțeleagă, dar eu înțeleg, trebuie tot să o înțeleagă. Sieva ca atare, de un strag toate rădăcinile, e din popor a muzicii. Aici e fundamentul.
ዘዋ ዲያስ ጃምፕ ጥርካት ነገር ትልቁ ኮንሴፕት ዶንስ ፓቴንቲ ፕሰንቸክስ ፕሪያስ ኮልትስ ላም ፕሰንቸክስ 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 አፈይ ላይ ጀልማ አፋት ይስቱፈት ወሲላ ጉሩ ከንከን ኤክስፕሪም ቶት ደያ
Istoria, întreaga istoria unui popor. În ea au oglindit și durerile, și bucuriile, și izbândile, neajunsurile, tot. Cu cât poporul va fi mai bogat spiritual, o națiune va fi mai bogată spiritual, cu atât nu știu de va fi bogată. Cu oameni sărați spiritual, ce va avea o țară bogată? 